Byl 1. máj a v Moravské Nové Vsi byl dne lidových řemesel čas. Švadlenčín zval k nákupu hlas. I když slunce vysvětlo, také pěkně foukalo. Pojďte se chlapeci pojď, jak jít ty knítečka pěkně, ať se vrci čáteček milý kraj, půjdeme tancovat kato raj. Větr nevětr, hotovo. Nicméně náměstíčko v Moravské Nové Vsi bylo zaplněné nadšenci do folkloru, lidových tradic, lidových řemesel a rukodělných výrobků. Co všechno se na jedné z největších kulturních akcí dělo, na to jsme se zeptali kulturní referentky Petry Frýdkové. Vždycky se ukáží naše místní mažoretky, neonky a zuzanky a potom dětské folklorní soubory, naše domácí jetelinka jetelinečka, včetně obou cymbálových muzik jetelinky a potom jsou to pozvané dětské folklorní soubory. Které dětské soubory se letos účastní? Tak letos to byl Bílovjánek, Palavánek, Malé zálesy z Luhačovic a Skaličánek. Přijali pozvání vlastně tady ty soubory s povděkem, nebo jaké máte zkušenosti, když takhle tady zvete dětské soubory? Dětským souborům se tady velice líbí, protože vlastně to celé to, to jeviště je obrovské, mají spoustu diváků a vlastně moc se jim tady líbí ty řemeslné stánky, dílničky a že si můžou něco koupit. Jakou novinku jste letos vymysleli? Tak novinka je, že škola folklorních tanců byla na pódiu a to nejenom proto, že není přístupný dvůr úřadu, protože budova radnice v rekonstrukci, ale i proto, že loni byla v tom dvoře úřadu velká návštěvnost. Všechny soubory, které se, dětské soubory, které se dneska účastnili dětského dopoledne, byla domácí atelinka, potom tom byl soubor Bilovjánek z Bilovic od Uherského hradiště, Malé zálesy z Luhačovic, Palavánek z Mikulova a Skaličánek ze Skalice. Každý vyučoval tanec ze svého regionu, to znamená, my jsme vyučovali vrtěnou, která patří sem a každý vlastně vedoucí si vybral tanec charakteristicky pro jeho kraj. Vzhledem k tomu, že to dneska bylo u pódia, tak měli jste třeba i tu zkušenost, že se přidávali i lidi kolem. Já jsem to teda osobně moc nevnímala, když jsem byla na jevišti, ale lidi byli určitě pozorní a myslím, že pár párů se přidalo. Chtěli jsme, aby vysívali jsme lidi, aby neseděli, aby se trošku protáhli, takže se to podařilo, si myslím. Folklor je vždy základem dne lidových řemesel, ale nejen folklor, ale také nabídka jídel, pití, kávy z místní pražírny, rukodělných výrobků a také všechny spolky se vždy zapojují. Například i hasiči měli svůj stánek. Je ještě nějaká novinka, kterou se letos připravili? Letos máme pro děti takovou zajímavost a je to vlastně ruské kolo dřevěné na ruční pohon. Dále vystoupí folklorní soubor Urpín z Bánské Bystrice. A potom tahákem bude kapela Flerec se Zuzenou Šulákovou a všechno ukončí kapela Široti, roková kapela z Dolních Bojanovic. Jak velký tým tady tu akci chystal a co byste jim chtěla zkázat? Tak v podstatě začátek chystání příprav začíná už po konci letošním, to znamená v podstatě ten rok, protože už se nasmlouvávají noví vystupující, přemýšlíme jaká, jaká další skupina, co bychom jim mohli nabídnout na příští rok. Takže ty přípravy jsou opravdu roční, už je takový, řekla bych, už profesionální tým, ale skládá se pouze z zaměstnánců obce, samozřejmě technické služby a místní spolky. Všem, kteří se na přípravách podíleli, největší dík asi letos patří hlavně vinařům, kteří se zasloužili o to, aby letos ta ochutnávka byla zase a místní chase, která se postarala o nalévání ochutnávky vín.
Paní starostkou Moravské Nové Vsi Zuzanou Jandákovou jsme se pak vydali do zákulisí vyspovídat členy kapely Fleret, abychom se jich zeptali, jak se jim líbí místní pohostinnost. Na dotazy nám odpovídali Zdeněk Hrach Hrachový a Zuzana Šuláková. Pohostinnost je úžasná, to se stačí podívat tady. A co se mi tady líbí, že máme tady i sladkosti. Tady takové, my jsme si přesně říkali, že, že tady jsou fakt lidé pohostiní, žádní lakomci a ty koláčky a všechno, to prostě nádher a vynikající víno, to, je, to musím říct, že ježek bodne, tak už mě bodá krásně, jako, ne, strašně se nám to líbí, chutná nám to. Já můžu říct, že já mám z Moravské Nové Vsi kamaráda Frantu Duroňa, původně tady někde odsud pochází a on je taky milý, strašně pohostinný, dokonce vlastně rozjeli když si Valeský šenk ve Vizovicích, takže je vidět, že je odsud z krásného kraje jako pohostinného. Když tady vidíte nachystané pódium a tady ty stánky a to všechno, jak se těšíte na koncert? Já se těším a já jsem navíc takový, že já už jsem si to všechno proběhl, protože kdyby to byly nějací ti Číňani, ty stánky, to mě nezajímá, ale když jsem viděl, že to je ten lidový řemesel, tak jsem si už koupil takový polštářek do karavanu, na kterém se jim budu dobře spát a našel jsem tady paní, která vyšívá folklorní motivy. A já říkám, ale na mě asi takového vadotričko mě nebudete. A ona říká, ale jedno tady mám. A vytahla nádherné černé triko s krásnýma červenýma fakt ornamentama folklorníma. A já říkám, je, teď my se chystáme na Masters of Rock. To je přesně ono, tak jsem se ho koupil. Takže už jsem si prošel tady ty věci. Dokonce jsem byl pozván na chutnávku, tak jsem zkusil nějaká vínečka. Takže já jsem tady nadšený. Myslím si, že tady v podluží mamka tady jezdívala často. A vždycky přijela úplně nadšená z té vaší pohostinnosti, protože tady je kraj, který vlastně je bohatší jak Valašsko a nejsou lidi vůbec lakomi, že vždycky se mohli rozdat, jak mamka tady byla. A teď tady taky jsme přijeli a hned jsme tady obletovaní a máme se tu dobře. A tak mě napadla taková písnička, kterou vždycky zpívám na konci. Jmenuje se Ovečky zaběhnuté a moc se na to těší. Ovečky moje zlaté, slunečko zapadá, co mi to udělá? Měla jsem ho ráda, ovečky postrácané. Ohrada je prázdná, bača mě opustil, ostala jsem sama.